大家好，每日一更的小世界又来了。在刻板印象中，韩国对于娱乐圈的职业划分相当严格，歌手、偶像、演员、搞笑艺人各司其职，特别是演员，简直身处鄙视链顶尖，获得最多荣誉也承受着更苛刻的要求。这一娱乐圈生态环境让很多人误以为韩娱圈的演员全都实力过关，演技炸裂。然而事实上，韩国影视剧中也常出现令人失望的主演。此前，韩国某搜索网站与知名社区合作，进行了一项关于以为演技很好但却令人失望的演员调查盘点，有近万名网友参与投票，但结果却相当出人意料。新生代的一些演技备受争议的年轻人未上榜，老牌演技明星却纷纷入选，不免令人感慨：韩国人的选择标准还真是与国人大不同。接下来，就让我们一起来看看韩国网友票选的超红却令人失望的演员排行榜吧。这些不幸上榜的演员都是谁呢？不妨从第十一位开始看起。第十一位，李栋旭。南韩欧巴李栋旭因大热剧《鬼怪》被观众所熟知，是许多少女心中帅气大叔的不二人选。而在独挑大梁的热播韩剧《触及真心》中，李栋旭也贡献了令人满意的表现。但韩国网友认为李栋旭的表演僵硬，看久了令人觉得毫无新意，所以将他列入榜单。特别是一部《Life》，更让他成为众矢之的。被网友吐槽无演技、面瘫。不过，在《他人及地狱》这部热播剧中，李栋旭用演技为自己证明。안쪽에서바깥쪽으로이번부터쓸듯이이렇게양치해주면돼요알겠죠更是多次登上热搜榜。在这部剧中，李栋旭将徐文祖这一角色拿捏得很到位，尤其是在角色心境的变换上做得不错。与男主在天台相遇时露出和蔼亲切的微笑，在 KO 斯文邻居时一脸阴沉的表情，当假装不了时的变态笑容。不得不说，斯文人演起变态来，简直比变态还变态。第十名，郑恩彩，模特出身的女演员，有着优越的身高和清秀的外貌。网友认为她虽然外形清丽，但表演一直缺乏突破，令人印象不深。但去年在《国王永远的君主》播出后，郑恩彩直接被封最美女儿。不光有夺人眼球的外貌，在演技方面也有很多变化。饰演大韩帝国最年轻女性总理具瑞莲的郑恩彩，证明了自己独特的存在感。从初次登场就以压倒性的时尚华丽外貌吸引观众视线。长门 angle 50m 앞에서촬영중입니다공부실에서승마장그림이좋겠다면따라나오네요在剧中为了自己的欲望而不择手段，时刻展现着冷血的语气和目空一切的眼神。郑恩彩也通过这个角色展现了演技大变身。第九名赵寅成，三大赏皆有提名的赵寅成上榜理由有些令人哭笑不得。韩国网友认为赵寅成长得实在太帅气，让人一秒钟出戏。只顾看着他帅气的脸，所以对他的演技感到失望。这恐怕和赵寅成没什么关系，而是这些网友需要去训练一下如何让自己的注意力更好的集中。因而赵寅成上榜真是十分委屈。二零零三年，赵寅成与孙艺珍合作了《假如爱有天意》，成为了韩剧经典之作。此后，他又出演了《巴厘岛的故事》，剧中赵寅成简直就是一个活水龙头。那眼泪呀、啊，收放自如，演技也是高出一个境界。凭借该剧获得第四十届韩国百想艺术大赏最佳男演员奖。那年冬天风在吹里的赵寅成颜值更是逆天，每一帧都是画报，每一个表情都甩出了新高度。没关系是爱情啊，更再次为观众展现了其精湛演技。第八名全向佑，百想、青龙、大中三大奖项均有斩获的全向佑，居然也被韩国网友评选为演技令人失望的演员，也是让人惊讶。原来是网友认为，在出道几年之后，全向佑就没有代表作品了，而且演技也一直在原地踏步。或许全向佑在2010年靠着大雾获奖的事情，被韩国网友选择性遗忘了。明明转型成功，却被说成是原地踏步，全向佑还真是有点冤枉。凭借《天国的阶梯》，全向佑一夜成名，此后趁热打铁，全向佑出演了《悲伤恋歌》《花爱情》等。如今，全向佑更早早抱得美人归，与演员孙太英在首尔举行婚礼。二零零九年二月六日，孙太英生下儿子；二零一五年一月十日，生下女儿，一儿一女凑成了个好字。现在一家四口真的超幸福。这不就在去年，全向佑出演了《飞吧开天龙》，饰演朴泰龙。几年不见，男神状态依旧保持得很好。第七名，崔秀宗，前辈演员崔秀宗的上榜更令人诧异。韩国网友说，他一九八七年便出道，演出过三十多部韩剧和近十部电影，却都令人印象不深。要知道，崔秀宗可是 KBS 大赏三届最佳演技得主，十大高收视韩剧他独占三部。不过近几年的他已经减少了电视剧的拍摄。
。与其说韩国网友批评他的犀利人印象不深，不如说网友生错了年代，没经历过崔秀宗制霸电影屏幕的全盛时代。其代表作品有《即使刮风》《大元君》《当你呼唤我的时候》等。主演的初恋曾创下韩国收视率第一的神话。作为演员，从出道到至今，他创造了无数个奇迹，堪称韩国影坛里的传奇人物。第六名，韩家人。韩国民众心中的女神韩家人上榜，是因为她婚后因生子有过数年空白期，而此后回归作品的反响也平平，才被人认为令人失望。韩国网友总是如此严格，因一部戏把一个人捧成神，又因一部戏把一个人踩到泥潭。韩家人复出回归巅峰时期的状态，总是需要一点时间，可惜韩国网友没有耐心。二十岁出道，二十一岁就在拍摄《黄手帕》的时候遇到了戏里的男友严正勋，没多久两人就公开交往了。严正勋几乎是光速的带着韩家人见了家长，确定下来。二零零五年四月，二十四岁的女神嫁人了。婚后的韩家人非常低调。二零零六年拍摄了《魔女佑希》之后，她却暂别娱乐圈。此后像《拥抱太阳的月亮》和《建筑学概论》都相当精彩。如今韩家人与严正勋也是育有一儿一女，很美满。而她最近一次出演还是在二零一八年，出演情妇，饰演张世炎一角，可惜反响欠佳。第五名李瑞镇。喜欢韩综的网友一定不会对李瑞镇感到陌生。他曾参与《一日三餐》《花样爷爷》等热门节目，也借此获得不小的名气。但这也导致他综艺咖的印象更深入人心。在演技上，李瑞镇的争议比较大，特别是在与更具实力的演员合作时，他自身的缺点也会被暴露。由于在综艺上过于耀眼的表现，他的另外一个身份被一而再的往后推。我们都忘了，他本职是个演员。不过就在2019年，凭借圈套，李瑞镇证明了自己的演技。李瑞镇和江楚波这个角色真正的互相成就了。剧中他在正常人和变态之间完美的来回切换，同样跟人打斗可以演出两种不同的感觉，同样的笑也可以有两个味道。很少演戏的他用自己的演技证明，真正的实力过硬的演员，就算上多了综艺也可以让人入戏。第四名，裴斗娜。裴斗娜是在百想艺术大赏、釜山电影评论家协会奖、亚洲电影大奖上拿过最佳女主角的演员。更凭电视剧《王国》而知名度进一步扩大，很多网友不解他为何也上榜。裴斗娜被评演技不好，相信不少人都会感到意外。此前，裴斗娜转型走电视剧路线，参演的《秘密森林》等多部韩剧在口碑上大受好评，收视率更是一再创新纪录。其精湛的演技让观众叹服，因此很多人猜测他是由于角色人设导致大众好感度下降。这其实能从侧面看出大众对他演技的认可。第三名，丁一宇。可能是因为丁一宇离开荧幕太久，他身为演员的感觉有一些淡化了，所以观众却对他有一种期望越大、失望越大的感受。二零零六年，丁一宇出演《搞笑一家亲》走红之后，也出演第一或第二男主角。不过，似乎比起演技，他温暖帅气的外形更加受到观众好评。从《搞笑一家人》中的帅气允浩，再到《拥抱太阳的月亮》里的温柔杨明君，丁一宇在表演上的跨度还蛮大的，也曾获得过演技大赏。但是他不像其他艺人一样，趁着当年正盛的势头增加工作量，突飞猛进。二十六岁的时候，他被诊断出患有脑动脉瘤，这种疾病就像是不定时的炸弹般，大大让他受到冲击，还因此低潮了一段时间，每天都觉得非常的恐惧。不过后来偶然知道圣地亚哥朝圣之路后，丁宇就动身前往，让自己抛开一切，来个全新的身心之旅，才让他改变了对于生活的态度，更有勇气面对困难。今年丁一宇也是携新作《绑匪》盗取命运回归。第二名郑宇盛出道二十六年，奖项拿到手软的郑宇盛都会被质疑演技，这确实令人有些想不通。作为演员，他的能力早已被同行市场认可；作为公众人物，他也相当低调，从没卷入过负面新闻。就连外形，大家也很难从他身上挑出毛病，可以说是相当完美的男神了。郑宇盛被评令人失望的原因是，网友认为他演技有一个很严重的缺点——雷同。他被很多观众称为只会演一种角色的演员，而且这些角色的性格多少都与他本人相关，长此以往就很难打动观众。不过出道多年，郑宇盛也是为观众带来了无数经典作品，《雏菊》《钢铁雨》《证人》等。而尤其主演的《我脑海中的橡皮擦》也是感动无数观众。略带狗血的故事，却在郑宇盛和孙艺珍那超级带戏的眼神，演绎出了另一种感动。郑宇盛让很多人重新认识了韩国悲情电影，不用撕心裂肺的哭喊，即便是淡淡的讲话，都能让你心揪着疼。第一名金泰熙，金泰熙因为美丽与知性兼具的形象，一出道就备受关注。他的父亲金宇文是知名物流公司韩国通运董事长。
，金泰熙在学生时期更是妥妥的学霸。广告模特出身的他，在业内素有“广告女王”的称号。出道以来，拍摄过许多为观众所熟悉的经典广告。二零零三年，在天国的阶梯里演反派，大受好评。但之后的作品中，演技就一直受到争论。特别是在同辈女艺人大多以拿下大奖或持续推出热门作品的背景下，为家庭而停滞事业近五年的她被衬托得更显佛系。不过，二零二零年她重新出发，在《你好再见妈妈》中凭母亲角色收获不少认可。不得不承认，韩国民众对艺人的要求还蛮严格的，无论是影帝、影后还是高人气偶像。只要在表演上有瑕疵，都逃不过被大家吐槽的命运。这样的氛围虽然让演员们承担着更大的压力，但压力也会带来动力，让他们更好的发展。这大概也是韩国影视剧不断进步的根本原因吧。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。